मंत्री सत्यवती राथोड इंटीग्रेटेड वेज एंड नॉन वेज मार्केट ने संदर्शित ना मंत्री पुवा राजय कुमार श्री सत्यसाई सेंटर ट्रस्ट प्रभुत्व पार्ट साल ना विद्यार्थी लोगों रागी पिंडी मारियो बैलम पौड़ी पदार्थ था लांडिंग स्टम द्वारा पोषक कर्म में रागी माल नू अंदिंच बढ़तुं दानी भगवान श्री सत्यसाई बाबा देवी आशीर्वादम तो पार्ट साला विद्यार्थी लोगों रागी मल्ट पंप ने की श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र प्रदेश प्रबुद्धम तो ओपन दम कुदर चुकुंदे चाला मंदी विद्यार्थी लोगों पार्ट साला लोगों अल्पाहारम तीस को कुंटा आकल तो उन्टो मध्यान भोजनों वर्दीन चेवर को तारगतलो विवरालो तेरी चेस्तु आंधर प्रदेश प्रबुत्तम स्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट प्रसांती निलियानकू लेक रासंदे सुमारू 44-3-92 पार्ट सालोलो वोकटे नुँची पदव तरगत वरकु चदूत्तन सुमारू 38 दरक्षन मंदी विद्यार्तिलकू वोध्यं स this government of Andhra Pradesh under your able leadership is, has brought a renaissance in uh, education. Definitely it is a, something as a citizens of this uh, uh, state we watch, we see Miru Chepe Prati Mata Gura, Dantlona commitment Gani, Nibadatagani, Danto follow up Chesoga beautiful way. Mir Matlar Tunau, Dantlo eat Kanapartun. Especially education field, the kind of uh, Schemes, Mirtechena uh, schemes, we keep hearing uh, Jagannana Goramudha is a very beautiful name itself, Goramudha Nere, it's a lovely name. I think every other schemes, whatever you are doing, either it is Ammavadi. Most importantly, these are all what happens in the uh, school level. But what something which is visible to the eye of every everybody who goes is uh, Nadu Nadu schemes of uh, schools. It's a visible. If we want to safeguard our future of this state or country. We need children who are educated and uh, you have taken every step to make sure that the ambience in the schools have improved to the corporate level. It is a fact to be seen by everybody and we are very proud that uh, under your leadership this government is taking all the right steps to ensure that uh, children are given the best. Especially thank you for uh, a, a great honour you have conferred on all of us, all the Sai devotees not only in this state. Lacks of Sai devotees here in the country and uh, spread across the world by uh, naming uh, the district as Sri Satya Sai district. Sir, it is only possible. It's, uh, I keep telling uh, people, they say, they keep uh, asking me again and again. Tommyrella KCR Palananta Mosavani Vimarsincharu Bonagari MP Komatri Divenkatrati. Nalagandalo media samamisam lo matlaratu. Twaralo, Nalgu Jilla Lo, Tanyatra Chepertuna to Tilpar. Bike Yatra Dwara, Presal Loki Veltunavani, Tominella Lo, KCR Yem Chesarani, Presal Ladutamani Chepar. Mission Bagiratani Lu, Vastunaya, Buddha Galochaya, Yeni Lukataru, Yeni Akralku, Sabuni Randincharu, KCR Hamilo, Yeni Amalayo, Presal Nadi Tels Kuntamanaro. Yamarpi Kalo Sorangam Tesi, Idu and the Lokout Lukachperte, Bangar Mai Motunani, Kani, Chayudam Redani, Mandipadaru Komatate. Isari Enikali Epidina Rauchani Chepar. Schedule Prakaram, December Jargal Sundani, Ite, Kesia Rapatita Kagi Avaka Sam Leather Nara. Yendukante, Atarava, Konina Lake, Sarvatra Enikaluna Nepatiamlo, Rastapati Palana Vista Remoni, Munde, Kesia Enikal Velochani, Anchana Vesar. Umad Nalakunda Congress Law, Yelanti Vibadalu Levan MP. Biar Sloane, Gandhar Column Nelkunani, Vimers and Charo. Ekatana Pai Vimers and Chestnut of Biaras Nethalku, Counter Charo. KCR Parana, Pine Petaram, Lone Lotaram Lountanani, Aro Pincharo. Party Mari, Salazar Petty Bidia, Lobot, Tanta Lobot, and the party Mari here, Kagan is against the Pierre Bill. So the government goes through a discord. I am what is good. Guru is a Dalit. Nina in the Rata, we estimate MPG, Gira and a contract company. आयन बहुत लोग जेबी की प्रेशर के अंदर मोड़ दो डब्बे में उठाकर बीच बीच ही ये आला आप पालन करते हो और बिट्टी पर मिली पाने लगने के बाद में बिट्टी लगती है इंद्रांगन स्टैट भी 
అలాగే ఎల్బినా నుంచి మల్కాపూర్ ఆందోళన వైద్యం దగ్గరికి జూమ్ యాప్ లో మీరు గడికడి స్పీచ్ ఉన్నారు గడికడి స్పీచ్ ఏం చెప్పిండు మోహన్రెడ్డి వెంకటరెడ్డి రిక్వెస్ట్ కే ఉపర్ దేశ కరోడ్ శాంక్షన్ గారు ఆర్ట్ లేన్ కా సిక్స్ లేని ఎయిట్ లేన్ గా ఆందోళన వైద్యం ఫుల్ వర్క్ నడుస్తుంది మీరు చూసింది హైదరాబాద్ మొత్తమే ఆయన మినిస్టర్ నా పార్టీ కాదు నా కదా ఆయన ఎందుకు చెప్పాడు ఆరు వందల కోట్లు వెంకయ్యరెడ్డి అడితే ఇచ్చినా ఎయిట్ లేన్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇంకా రోజు దొరుకుతుంది కాబట్టి రాత్రి సిటీలో పోవడం చాలా విపరీతం రాత్రి ఇవాళ హైదరాబాద్ విజయవాడ మెట్రో జీఎంఆర్ చేయాలంటే ప్రధానమంత్రి కలిసి ఒప్పించిన అది రెండు మూడు వేల కోట్ల బడ్జెట్ కూడా గాడిది కోట్ అన్నది ఏం చేసి ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు ఇన్ని చెప్పినా ఇప్పుడే అక్కడ సెంట్రల్ లా స్టేట్ లా నా గవర్నమెంట్ లేకున్నా సెంట్రల్ లా హ్యాండ్లూమ్స్ కానీ హైవేస్ కానీ ఎన్ని ఫండ్స్ తెచ్చుకో ఇవాళ మీకు కళ్ళ ముందులే కనబడుతుంది నగరకర్ లోడ్ ఒకటి జరుగుతుందా మూడు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు వీటి చేసి పిచ్చకుండా ఈ గుర్రాలు గాడిదలు పెట్టి రోడ్ ఒకటి నేను గల్లీలలో పెట్టింది మూడు వందల కోట్ల రోడ్లు ఫ్లైఓవర్ పిడికి ఇప్పటి కాలం రేటు చూస్తే మూడు వందల కోట్లు సబ్ స్టేషన్ అరవై సబ్ స్టేషన్ అరవై గ్రామ పంచాయతీ ఉంటాయి నలభై హ్యాండ్ ఉంటాయి అరవై సబ్ స్టేషన్ కట్టిన హైదరాబాద్ మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ లో మినీ అంగన్వాడీ టీచర్స్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు అడపు వరలక్ష్మి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ను కలిసి మినీ అంగన్వాడీ టీచర్ల సమస్యలపై వినతి పత్రం ఇచ్చారు వారు సానుకూలంగా స్పందించి త్వరలో మినీ అంగన్వాడీ టీచర్ల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు టీచర్ విధులు ఆయా విధులు రెండు పనులు మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లు చేస్తున్నారని చాలీ చాలని జీతాలతో మినీ అంగన్వాడీలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చిన్న చిన్న తాండాలను గ్రామాలను గ్రామ పంచాయతీ చేసిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ దని మా మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లు మెయిన్ అంగన్వాడీ గుర్తించాలని మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా మినీ అంగన్వాడీ అధ్యక్షురాలు భారతి మహేశ్వరి శంకరమ్మ హేమలత సమంత అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖమ్మం వీడియోస్ కాలనీ నందు నూతనంగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ను మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సందర్శించారు ఆయా దుకాణందారులతో మంత్రి పువ్వాడ మాట్లాడారు అన్ని సదుపాయాలు ఒకే వద్ద ఉండటంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పార్కింగ్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని త్రాగునీరు విద్యుత్ ఏర్పాట్లకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు త్వరలోనే మార్కెట్ ను మంత్రి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా లాంఛనంగా ప్రారంభించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ నీరజ సుడా చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్వేత మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆదర్శ్ సురాబి పార్టీ నగరాధ్యక్షులు నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖమ్మం నగరంలో ముందు పెట్టినట్టు లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ నిర్మాణం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే మున్సిపాలిటీలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అద్భుతంగా మరి ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ స్థానిక మమ్మలగూడెంలో పాస్టర్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ నిర్మించిన మన్నె పెంతకొస్సు మందిరంలో పాస్టర్ లోకరాజు అధ్యక్షతన 
తెలంగాణ క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక నూతన కమిటీ ఎన్నుకున్నారు జిల్లా అధ్యక్షులుగా రేవరెన్ లోకరాజు ఉపాధ్యక్షులుగా నేహం యూ సెక్రటరీ పాస్టర్ మోషా కోసాధికారి పాస్టర్ నథాన్యల్ పాలేరు నియోజకవర్గం నూతన కమిటీ అధ్యక్షులు దైవజనులు గదుపర్తి యోహన్ ఉపాధ్యక్షులుగా సంతోష్ కుమార్ తదితరులు ఎన్నుకున్నారు తెలంగాణ క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దైవజనులంతా ఒకే తాటి మీద ఉండి క్రైస్తవ సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసమే ఈ ఐక్య వేదికను నిర్మించడం జరిగిందని తెలియజేశారు క్రైస్తవులను ఐక్యపరచుట క్రైస్తవులపై మతోన్మత చర్యలను ఖండించుట సువార్త ర్యాలీ నిర్వహించుట ప్రజలకు సామాజిక సేవలు అందించుట క్రైస్తవులకు గవర్నమెంట్ ద్వారా రావాల్సిన ఫండ్స్ విషయంపై అవగాహన కల్పించుట అన్ని మండలాల పాస్టర్స్ కమిటీలతో కలిసి పనిచేయుట వృద్ధులకు అనాథ పిల్లలకు విధవరాళ్లకు సహాయం అందించడమే తెలంగాణ క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక నూతన కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశమని మాట్లాడుతూ ఇంకా కార్యక్రమాలను ముందు ముందు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు నియోజకవర్గం చుట్టుపక్కల మండలాల నుండి క్రైస్తవులు పాల్గొన్నారు ఉపాధ్యక్షులుగా కొనసాగుతారు మరి ముదుగడలో పరిచయం చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క చితానుసారముగా దైవజనులుగా ఉంటున్న మరి పాస్ట్ మోసయ్య గారు ఈ యొక్క క్రైస్తవ ఐక్య వేదికకు వారు సెక్రటరీగా మరి ఎన్నిక కావడం ఈ యొక్క క్రైస్తవ ఐక్య వేదికకు ప్రెసిడెంట్ గా దైవజనులు మనసులోయించారు అయా ఈ రైన ఒక చక్కని అయినతనైనతని ఐక్య వేదికగా అనేక మందికి దీవెనకరంగా మరిమిటి క్రైస్తవ సమాజానికి మేలు కరంగానే ఈ యొక్క ఆయన క్రైస్తవ ఐక్య వేదన మీ ఆశీర్వదించాడు ఆయన అయా జాగ్రత్త కలిగిన వారి వివేచన కలిగిన వారి అయా ఉన్నతని వివేకముతో వారిని ఎంతకు నడిపించగలుగునట్లుగా సహనమును దీర్ఘ శాంతమును ఓర్పును అయినతనైన వారిలో మీరు పుట్టించి అయా వివేకముతో ఆయన పెరుమాలపల్లి భాస్కర్ రావు అండి మా పరిచయ జీసస్ క్రైస్త తోలి పవర్ మినిస్ట్రీస్ యొక్క అధ్యక్షులు నేను ఈ యొక్క క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక తరఫున మరి ఈరోజు బాడీని వివిధ అనారోగ్య కారణాలతో ఖమ్మం నియోజకవర్గ పరిధిలో చికిత్స అనంతరం మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సిఫార్సు మేరకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి సీఎంఆర్ఎఫ్ కు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మంజూరు అయిన చెక్కులను వీడియో క్యాంప్ కార్యాలయంలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో లబ్దిదారులకు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ స్వయంగా చెక్కులు అందజేశారు మొత్తం అరవై రెండు మందికి గాను ఇరవై ఐదు పాయింట్ పదమూడు లక్షల విలువైన చెక్కులను స్వయంగా పంపిణీ చేశారు నేటి వరకు నాలుగు వేల నూట పదిహేడు మంది లబ్దిదారులకు గాను పదిహేడు పాయింట్ తొంభై ఆరు కోట్లు విలువైన చెక్కులు అందజేయడం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ పొనుకలు నిరజ సూడా చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ ఏఎంసీ చైర్మన్ శ్వేత వైస్ చైర్మన్ అఫ్జల్ ఆర్జేసీ కృష్ణ వీరు నాయక్ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు పాల్గొన్నారు సీఎం రిలీఫ్ చెక్కులు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు కార్యక్రమానికి విచ్చేసి చెక్కుల పంపిణీ ముందు ఎవరు అప్పు ఇచ్చినా కూడా మనం అప్పు ఇచ్చిన వాడిని వడ్డీ కడుతూ కూర్చించే మనిషి మన అజయ్ గారు ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది నిన్న రాత్రి పెళ్ళైంది ఈరోజు వ్రతం ఇంట్లో రేపు మళ్ళీ రిసెప్షన్ ఇన్ని ఇన్నిట్లో మధ్యలో కూడా శుభకార్యాల మధ్యలో కూడా ఇంట్లో చుట్టాలు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఎలా ఉంది మన మన ఖమ్మం తెలంగాణలోనే నెంబర్ వన్ మన ఖమ్మాన్ని చూడటానికి మన అభి అభివృద్ధిని చూడటానికి మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి పేద కుటుంబం వైద్య చెక్కులు తీసుకుంటానికి వచ్చిన లబ్దారులందరికీ నా నమస్సుమాంజలు ఇవాళ అరవై రెండు మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ ఇరవై ఐదు లక్షల పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇవాళ మనం చెక్కులు ఇస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటివరకు పదిహేడు లక్షల 
ఇవాళ దాంతో కలుపుకొని పదిహేడు లక్షల తొంభై ఆరు పదిహేడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై అంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది కోట్లకి దగ్గర పడ్డాం ఇంకొక నాలుగు లక్షలు ఇస్తే పద్దెనిమిది కోట్ల డబ్బులు మనం ఈ క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మన ప్రజలకి మన జిల్లా ప్రజలకి మన ఎక్కువ శాతం మన నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా ఆర్థిక సహాయం అందజేసిన వాళ్ళం అయినాం అట్లనే ఇంకో పక్కన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ వారికి కూడా దాదాపు డెబ్బై కోట్లు పైచీలకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికి ఇచ్చినాం ఇంకా ఇప్పుడు రెడీగా ఇంకొక రెండు వందల నలభై చెక్కులు రెడీగా ఉన్నాయంటారు రేపు ఎల్లుండి అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత వాడ వాడ పువ్వాడ కార్యక్రమం పెట్టుకొని వాళ్ళందరికి కూడా ఆ చెక్కులు కూడా అందజేస్తాం ప్రధానంగా ఇందాక అందరు వక్తలు చెప్పినట్లు మన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు రెండు కళ్ళుగా ముందుకు పోతాం పేదవాళ్ళకి సంక్షేమం విషయంలో అంటే ఆసరా పెన్షన్లు కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ కేసీఆర్ కిట్ కానీ రైతు బంద్ కానీ రైతు బీమా కానీ మిగతా అన్ని విషయాలు ఏ రకంగానైతే ఆర్థిక సహాయం అందుతూ ఉందో అట్లనే వైద్యం విషయంలో కూడా కొంత ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించు కేంద్ర బడ్జెట్ లో రైతాంగానికి తీవ్ర అన్యాయం అన్న అంశంపై గురువారం తిరుపతిలోని ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కార్యాలయంలో జిల్లా రైతు సంఘం నాయకులు చర్చ గోష్ఠి నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర బడ్జెట్ లో వ్యవసాయ రంగానికి రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని పేర్కొన్నారు జాతీయ ప్రాజెక్టు పోలవరానికి నిధులు ఇవ్వకపోగా ఫసల్ బీమా కిసాన్ యోజన లబ్దిదారులు కుదింపు చేయడం దుర్మార్గమన్నారు ఉపాధి హామీ రంగానికి గత బడ్జెట్ కంటే నలభై శాతం నిధులు తగ్గించడం వలన కూలీలు వలసలు పెరిగి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవుతుందని పేర్కొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి రెండు తేదీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ పూర్తిగా రైతాంగానికి నోట్లో మట్టి కొట్టేట్లా అదేవిధంగా వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయాలా ఈరోజు బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నాయి నూటికి డెబ్బై మంది వ్యవసాయం మంది దేశంలో ఆధారపడతా ఉంటే వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ ఈ రోజు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా కేటాయించలేదు ఈరోజు కేవలం కార్పొరేట్ అనుకూలంగా అంబానీ అదానీలు కూడుకం చేసే పద్ధతులు నగరంలో ఏదైతే పట్టణాల్లో ఉంటూ వ్యవసాయాన్ని అదేవిధంగా ప్రజల్ని దోచుకుంటూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది ఈ బడ్జెట్ అనేది పూర్తిగా ఎన్నికల సమయంలో రైతాంగం కనీసం ఈరోజు ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారని కూడా ఈరోజు లేకుండా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి వ్యతిరేకంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది నీటి ప్రాజెక్టులు కేటాయింపు లేదు ఎరువుల సబ్సిడీలు తగ్గించేశారు ఉపాధి హామీ నిధులు తగ్గించేశారు అదే ప్రధానమంత్రి సమాన నిధికి నిధులు తగ్గించేశారు అన్ని రకాల వ్యవసాయ అనుబంధ సంఘాలకు కూడా ఈరోజు తగ్గించేశారు దీనివల్ల వ్యవసాయం పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోతుంది భవిష్యత్తులో ఆహార భద్రత కూడా సమస్య వస్తుంది అన్ని పంటలు కూడా ఈరోజు ఈరోజు విశ్రమపడడం వల్ల ఈరోజు గిట్టుబాటు ధర లేకపోతే రైతులు ఒక ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే ఈ రోజు వ్యవసాయం పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోవడం వల్ల పంట ఉత్పత్తుల ధరలు కూడా పెరిగిపోయి వినియోగదారులు కూడా ఇబ్బంది పడే పద్ధతులు ఈరోజు ధరలు పెరిగిపోతాయి ఆహార భద్రత అనేది ఇబ్బంది అయిపోతుంది భవిష్యత్తులో దేశంలో ఆహార సంక్షేమం వస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితిని ఈరోజు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలంటే కేంద్ర బడ్జెట్ నిధులు కేటాయించాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా స్పందించాలని చెప్పి ఈరోజు రైతు సంఘాల సమన్వయ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తున్నాం ఇటు బీజేపీ ప్రభుత్వం మేము అధికారులకు వస్తే రైతులకు రెట్టింపు ఆదాయం వచ్చే విధతలో మా యొక్క విధానాలు ఉంటాయని చెప్పేసి అనేక వాగ్దానాలు చేశారు కానీ ఈరోజు రైతులకు కేటాయించిన బడ్జెట్ చూస్తూ ఉంటే రైతుని సంక్షోభంలోకి నెట్టి కార్పొరేటు వ్యవసాయం ద్వారా లేదంటే అధానీ అంబానీ కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టుపెట్టే విధంగా ఈ బడ్జెట్టు కేటాయింపులు ఉన్నాయి అందుకు నిరసనగా రైతాంగం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు గత ఒక సంవత్సరం పాటు ఢిల్లీలో రైతులు చేసినటువంటి ఆందోళన ఫలితంగా కాపులకు ఐదు శాతం ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వమని ఏ రోజు డిమాండ్ చేయను నువ్వు కాపు ద్రోహమని కాపులకు రీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని పోతున్న మహేష్ కాపు మిత్రుడు డిమాండ్ చేశారు నీ రాజీనామా సవాల్ని స్వీకరిస్తున్నాం నువ్వు మాట మీద నిలబడు మా తరపున పోట్నూరి శ్రీనివాసరావు మిర్జా పిల్ల శ్రీకాంత్ బేతల రవికుమార్ అభ్యర్థులు నీకు నచ్చిన వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకో పోటీకి ఎనీ టైం రెడీ అని మారు పిల్ల చుట్టా కాంగ్రెస్ కార్యాలయం కాదని నువ్వు ఎవరిని ప్రకటించడానికి ఈ మాటలు విన్న పెద్ద మహాదేవ్ రామారావు ఆత్మ క్షోభించింది ముమ్మాటికి మరిపల్లి చిట్టి కాంగ్రెస్ కార్యాలయాన్ని వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు బినామి కుట్రపూరితంగా కొట్టాయాలని చూస్తున్న మాట ముమ్మాటికి మరిపల్లి చిట్ట కాంగ్రెస్ కార్యాలయాన్ని వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు బినామి కుట్రపూర్వకంగా కొట్టాయని చూస్తున్న మాట ముమ్మాటికి నిజమని అన్నారు శిరఫలకానికి అభివృద్ధికి తేడా తెలియని మీరు కార్పొరేటర్ కావడం నిజంగా ఈ డివిజన్ ప్రజలు దురదృష్టకరమని అన్నారు నీకు దమ్ముంటే గణపతిర
ఆయన రాజీనామాని ఆమోదింపజేసుకోవాలి ఎన్నికలు పెట్టించాలి మా తరపున పొట్నూరు శ్రీనివాసరావు గారిను పిల్లా శ్రీకాంత్ గారిను లేకపోతే బేతాళం రవికుమార్ గారిను మీర్జా గారిను అభ్యర్థిగా పెడతాం నీకు నచ్చినటువంటి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకో ఆ చాయిస్ నీకే ఇచ్చాం నీకు నచ్చిన అభ్యర్థిని చాయిస్ తీసుకో పొన్నూరు శ్రీనివాసరావు గారైనా మీరు బేతాళం రవి గారైనా పిల్లా శ్రీకాంత్ గారైనా మీర్జా నేను నీకు నచ్చిన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకో ఎన్నికలు పెట్టించు ఎనీ టైం మా అభ్యర్థులు రెడీగా ఉంటారు నిన్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి తిరుతామని కూడా నీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మోసం చేసేటువంటి నైజం మీది నైజం మీది అభివృద్ధికి శిలాపాలకానికి తేడా తెలియనటువంటి మీరు మాట్లాడడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది శిలాపలకం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ముందు ఏషియారు ఏంటి అని అడిగితే అభివృద్ధి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతావా అసలు ఈ వార్డులో అనధికార నిర్మాణాలు ఎన్ని చేశారు ఎన్ని కట్టించారు దాని మీద లెక్కలు తేలుద్దాం నేను తీసుకొచ్చి చూపిస్తా ఎక్కడెక్కడ కట్టించారో ఎంతంత వసూలు చేశారో నేను తీసుకొచ్చి చూపిస్తా మీ పనితీరుకి చెంప దెబ్బ నిన్న నిన్న ఇదే డివిజన్లో హైకోర్టు ఉత్తర్వులతో ఒక భవనాన్ని కార్పొరేషన్ అధికారులు వచ్చి పడగొట్టారా లేదా దీనికి సమాధానం చెప్పు అభివృద్ధి అంటాం కదా గణపతి రావు రోడ్డు ముంపుకి శాశ్వత పరిష్కారం ఎప్పుడు చేస్తారు దీనికి సమాధానం చెప్పండి దీనికి సమాధానం చెప్పండి లేకపోతే ఈ ప్రాంతం చిన్నపాటి వర్షానికే ముంపు గురవుతూ ఉంది ఆ ముంపుని ఎప్పుడు పరిష్కరిస్తారో దానికి సమాధానం చెప్పండి దానికి సమాధానం చెప్పండి ఇవి ఏం మాట్లాడట్లా పల్నాడు జిల్లా నర్సారావుపేట ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీన మహాశివరాత్రి నాడు జరిగే కొట్టపోకొండ తిరునాళ్ళ సందర్భంగా స్థానిక నర్సారావుపేట ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో నర్సారావుపేట ఆర్టీఓ శేషరెడ్డి డిఎస్పీ విజయ్ భాస్కర్ రావు మరియు ప్రభుత్వ అధికారులతో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీఓ మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు లోపు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సహకారంతో తిరునాళ్ళు ఏర్పాటు పూర్తి చేస్తామని ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు లోపు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సహకారంతో తిరునాళ్ళ ఏర్పాటు పూర్తి చేస్తామని పదిహేనో తేదీన ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తామని కొండకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూస్తామని అన్నారు ఇంకోటి కోటప్రకొండ నుంచి పమిడి బర్లు టూ గేమ్స్ బీట్ ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది అది కూడా టూ డేస్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది టూ గేమ్స్ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది జంక్షన్ నుంచి చిలకలూరు పేట ఈ ట్రిడ్కో హౌసెస్ మీద వెళ్ళే రోడ్డు అది కూడా ఇవర్ వర్క్ ప్యాచ్ వర్క్ అవన్నీ జరుగుతుంది అది కంప్లీట్ అవుతుంది పద్నాలుగో తేదీకి మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది దాదాపుగా నాలుగు కోట్లు ఈ శివరాత్రి సందర్భంగానే నాలుగు కోట్లు గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేశాయి వర్క్స్ మరి ఏడు వర్క్స్ ఆ ఏడు వర్క్స్ కూడా అయిపోతాయి కదా దాంట్లో ఒక టూ క్రోడ్స్ వర్క్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఈ మన పురుషోత్తమ పట్టణం నుంచి ఇక్కడ ఎడవల్లి ఎడవల్లి దగ్గర వర్క్ జరిగింది కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా బాగున్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ సంవత్సరం ఇంకా మరింత మెరుగ్గా ఇవి మనం ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పటికే మన కలెక్టర్ గారు ఎమ్మెల్యేగా గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా టూ టైమ్స్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మరి రేపు మండే థర్డ్ మీటింగ్ అనేది జరుపుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వర్క్స్ జరగట్లేదని అంటున్నారు అన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికగా ముఖ్యంగా రోడ్స్ సంబంధించి కానివ్వండి కలవర్ట్స్ కానివ్వండి అన్ని అదేవిధంగా డార్మిటరీ అన్నదాన సత్రం కానివ్వండి ఇంకా కొన్ని వర్క్స్ జరగలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు అన్నీ కూడా రాత్రి మౌళ్ళు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు మనం పదిహేనవ తేదీన ట్రయల్ రన్ కూడా జరుపుకోబోతున్నాం ఈ డార్మిటరీ అన్నదాన సత్రం అంటే అది కింద మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అదేవిధంగా ఇనుప వీటికి సంబంధించి దేవస్థానం ఇరవై కూడా రేకుల షెడ్లు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే థర్టీ ఆఫ్ వందరితో కంప్లీట్ అయిపోయింది రేకుల షెడ్లు కూడా అని కూడా కంప్లీట్ చేసి ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా దానికి సంబంధించి కూడా కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం అదేవిధంగా మెట్లు సుమారు సుమారు ఒక ఎనిమిది వందల మెట్లు కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం సిద్ధవటం మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో వెలిసి ఉన్న అతి పురాతనమైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత రంగనాథ స్వామి ఆలయం నందు గుడి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆలయ అర్చకులు రంగయ్య శాస్త్రితో కలిసి పనులు పరిశీలించారు ఆలయంలో నూతనంగా గజస్తంభం మరియు గర్భగుడిలో నూతన రంగనాథ స్వామి మూల విరాట్ విగ్రహ ప్రతిష్టను త్వరగా ఏర్పాటు చేసే దిశగా పనులు వేగవంతం చేయాలని ఆలయంలో గ్రానైట్ 
వర్క్ త్వరగా అయ్యేటట్టు చూడాలని ఆలయ అర్చకులకు రంగయ్య శాస్త్రితో మాట్లాడారు ఆలయ గోపురం నందు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలు గుర్తించి అవి కూడా పూర్తయ్యే దిశగా చూడాలని మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు అతికరి కృష్ణ అన్నారు కళ్యాణ మండపంలో ఎలక్ట్రిక్ పనులు మరియు ఆలయం చుట్టూ ప్రహారీ గోడకు విద్యుత్ దీపాల పనులు కూడా వేగవంతం చేసి భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా పనులు చేయాలని మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు కృష్ణ అన్నారు రైట్ టీవీ బుల్టెన్ అప్డేట్ స్టేట్ నమస్తే